എല്ലാവർക്കും ഈസി മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെക്കാളും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ഇടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് നയൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് അതെ ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ഒരു നമ്പറിൽ വരുത്തുന്ന എത്രയോ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഫോംസ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ വൺ ഈ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട ആ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം വരും വൺസ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടുന്നത് അതായത് വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് അങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണ് മറിച്ച് വണ്ണിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ പോയിന്റ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറയണമെങ്കിൽ വണ്ണിന്റെ ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ചെറുതായിരിക്കും അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു നമ്പറിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്താണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊസിഷനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റാണ് ഈ ഡെസിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ദീസ് ഓർ ആർ ഡെസിമൽസ് ഇതെല്ലാം ഡെസിമലുകളാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങളെക്കാൾ ഉപകാരപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മറ്റു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീഡിയോകൾ കാണുവാനായി അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ചെറിയൊരു മണി നെക്കിയേക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോ സോ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയി നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാം അതായത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഡെസിമലുകളാണ് ഡെസിമലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെസിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഡെസിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പക്ഷേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പറുകളെ നമ്മൾ അതൊരു ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹൺഡ്രഡ്സിൻ്റെ ടേമിലോ തൗസൻഡ്സിൻ്റെ ടേമിലോ ഒന്നും പറയും ഇപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറയും ഇതാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല ഡെസിമൽ ഫോംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഗീവൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ വൺ ടു സെവൻ പോയിന്റിന് പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വൺ ടു സെവൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി സെവൻ വിളിക്കാം പക്ഷേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ടേംസ് അതായത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് സോറി നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വൈസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഡെസിമൽ ഫോംസിനെ കുറിച്ച് സോ നമ്മൾ
പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം ദിസ് ഓൺലി വൺ ഡിജിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ആണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്നക്കങ്ങളുണ്ട് മേ ബി ഫൈവ് 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 അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നെക്കിയുടെ സിമ്മലെ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കാം അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷം അതായത് പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഡിജിറ്റിന്റെ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എണ്ണം അതാണ് നോക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ ടെൻ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഡിജിറ്റ് വന്നിരിക്കുകയെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓ പൂജ്യത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കി എഴുതുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അത് പ്രോബ്ലംസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ആരോ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോസ് അതായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിനെ ഫ്രാക്ഷനിലോട്ടാക്കും അതാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അതായത് പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയിന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ പോയിന്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ടു ബൈ ടെൻ ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ ടു സോറി പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര നമ്പർ വേണ്ടിവരും നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക പോയിന്റിന് ശേഷം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൊത്തം നാല് നമ്പറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഉള്ള അതായത് ഡെസിമൽ ഫോംസിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം സോ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഒരു എയ്ത്ത് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് തൊട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മള് ഒരു ചാർട്ട് പോലെ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരയ്ക്കുന്നു അതില് റൈറ്റ് മോ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് തൗസൻഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ലാക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺസ് ഒറ്റ നമ്പർ ഇനി ഹൺഡ്രഡ്സ് നൂറ് നൂറിന്റെ അത് ഇനി തൗസൻഡ്സ് ആയിരത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ വൈസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണേണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതും ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിന്റെയും പ്ലേസ് ഇപ്പൊ ഇത് വൺസ് ഇത് ടെൻസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇത് തൗസൻഡ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിന് ഒരു ഒരു പ്ലേസ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് പ്ലേ ചാർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് അല്ലാതെ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസിമില് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിനെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളോട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ
പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേസ് വാല്യൂ അക്കൗണ്ട് ടു പ്ലേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു നമ്പർ തന്നെയാണ് പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് നമ്പർ ഒരു മൂന്ന് നമ്പർ ഉള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ സോറി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ഇതിനെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടെൻ പൊസിഷനിൽ സെവന്റി പ്ലസ് വൺ പൊസിഷനിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ശേഷം ആദ്യം ഒമ്പത് ആണ് അപ്പോ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സെവൻ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ പ്ലസ് മൂന്നാമത്തത് ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നമ്പറിനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി വിജിലംബിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്ലേസ് വാല്യൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിനെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം ഫോറിനെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എഴുതിക്കൂടെ പ്ലസ് ഇനി പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു നമ്പർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതണേ ടു ബൈ ടെൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ പ്ലസ് അടുത്ത ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആണത് സോ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇൻ എ ഡെസിമൽ ഫോം ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഗിവൺ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിലുണ്ട് ഒരു നമ്പറിന്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇന്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പറയാം വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അതായത് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ എഴുതാം ടു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആഫ്റ്റർ ദി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആണ് ടു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സോറി ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിന് നമുക്കൊരു വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പൊ നയൻറ്റി അപ്പോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫോർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ വൺ പൊസിഷൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇനി പോയിന്റ് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ അതായത് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ ആയ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അതിനൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷനില് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ
ഡിസംബറിലേക്ക് ആക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാതെ നോക്കാം വൺ ബൈ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്പറിനെ ഡെസിമിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡെസിമിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്നിന്റെ ഏതെങ്കിലും പവർ ടെന്നിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പവേഴ്സ് വൺ ടെൻ ടെൻ പവേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പവേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതിന് പവർ എന്ന് പറയാം ടെന്നിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നതിന് പവർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ടൂവിനെ അതായത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ടൂവിനെ ടെന്നിന്റെ പവറിലേക്ക് ആക്കുക അതായത് നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ടെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെന്നിന്റെ പവർ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് മോളിനും ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഗെയിംസ് പോയിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ ടെൻ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയില്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ വേറെ ഒരു നമുക്ക് നോക്കാം മേ ബി ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ആയിട്ടൊരു ഏത് വേണം ആ ഓക്കെ വൺ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ഒരു ഹൺ ഒരു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ടേമിന് ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ടെന്നിന്റെ പവറിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്കണം ഈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ ടെൻ ഒരിക്കലും ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു വരില്ല കുറഞ്ഞു വരും അത് അത് വേറെ കുറച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ടെൻത്ത് ആകുമ്പോൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമിനെ ഒരിക്കലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂ വർദ്ധിക്കില്ല സോറി കുറയുകയില്ല വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവിന് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ടെന്നിന്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ആയ ടെൻ ഈ ഒരു കേസിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടെന്നിന്റെ പവർ രണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ടെന്നിന്റെ പവർ ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുമോ ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഇഫ് എനി ഹോൾ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് എ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം എ ബൈ ബി where b not equal to zero eh b not equal to zero and uh, a is called numerator b is called denominator idukku ningalku ariyavana kaaryam illa just parannathullu a by b form il edunna oru number ne decimal adhaidu point something aa oru na aa oru form ilekku nammal convert cheyuga aa oru method aanu nammal ippo nokkiyathu inu namukku vera oru method idhe pole thanne decimal form ilekku aakkavum pattuna vera oru method namukku nokka okay അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് പവർ ഓഫ് ടെൻ പവർ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ടെന്നിന്റെ പവർ വരുന്നത് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആ ഒരു മെത്തഡിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്ന നമ്പറുകളുടെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ആ ഒരു ഹ
टू इंडू टू इंडू टू इंडू टू इंडू टू इंडू फाइव ओके इंगे ना तुमके वन सिक्स में स्प्लिट ये दे देता हूँ बेटी इन्हीं ये वन सिक्सटी ने आ फाइव ओन सॉरी वन सिक्सटी ने इन दो एक नंबर उन्हें इंटर चेंज करने आया रहना तुमके टेन ने ने पावर लो तुमके किट्टा तोड़ो अदे ये दे नंबर वो चेंटर नंबर से डिवाइड इन मल्टीप्ल सीक्स अंजुन <laughs> पॉसिबल आइटल ला टेन इंड के पावर रोला एक नंबर नो रहने ना वन लैक एक लक्षण सो ये एक मेथड देखो मानसिले दिया है क्या मैं ये टाइप को कोई प्रॉब्लम से करने कंसेप्ट ही दाने मिलें ये कंसेप्ट ही लो अच्छी चाहिए ना इस टंबो वाले प्रॉब्लम से लें नमला ये प्रॉब्लम से लें तो नहीं ये सो इन याडीमेंोम डिस्टूड Hope you guys like this video. This video is about to be aired. This video is about to be aired. This video is about to be aired. Show some support in the form of likes, comments, and share. Uh, see you in the next video. Until then, bye.